नमस्कार हमार नाम असीम भूया आबा तुम्हारे हमारे भिडियो से स्वागत जाना आज के जिओग्राफिर एक टपिक आइसोस्टेसि मैं समस्थिति तर कत थिरी रही है से थिरीगुलो हमें यीडियो दिए आलोचना करब क्यों आलोचना करार आगे बी तुम्हारा क्योंकि भिडियो की अवश्य लाइक कमेंट और शेयर और सबसक्राइब करते भूलना तेल मूल टपिके फिर जा आइसोस्टैसि आइसोस्टैसि मैंने समस्थिति जो ग्रीक शब्द आइसो मैंने कि समान और स्टैसि मैं स्टैसिया आसे जर मैं सीतावस्था मैं एक समान अवस्था ये ये आइसोस्टैसि कथाटी प्रथम क्यों डाटन व्यवहार करें अठारोश ऊन साठ ख्रीटाब्दे डाटन य आइसोस्टैसि कथाटे व्यवहार करें क्यों ये आइसोस्टैसि ये समस्थिति सम्पर्क प्रथम धारणा दें क्यों प्रैट ये आइसोस्टैसि कथाटी प्रथम धारणा दें क्योंकि जिबी एर कि जिबी एर ये आइसोस्टैसि कथाटी प्रथम धारणा दें जिबी एर ये आइसोस्टैसि मैं ये सीतावस्था कि ना ये भूपृष्ठर उपर जो पहाड़ पर्वत मालभूमि रही है ना सेगल की है विभिन्न उच्चत भूपृष्ठर ऊपर एक सीतावस्था रही है ताकि आइसोस्टैसि समस्थिति बोले ओके तो हमें आइसोस्टैसि संज्ञा बोझा गया है जो भूपृष्ठर उपरे ये पहाड़ पर्वत मालभूमि रही है सेगल विभिन्न उच्चत भूपृष्ठर ऊपर एक सीतावस्था बजाय रेखे अवस्थान कर आइसोस्टैसि समस्थिति बोले आइसोस्टैसि सम्बन्धे सम्पर्क जो थिरीगुली रही है से थिरीगल सम्बन्धे आलोचना करी प्रथम जेटा जो थिरीटी रही है से जिबी एर थिरी और एक रही है पैटर थिरी ओके तो जिबी एर मान सर जर्ज एर सर जर्ज एर तीन तथ्यटी आविष्कार करें कत ख्रीटाब्दे ना अठारोश पंचान साले किसे ना ल अफ फ्लटेशन मैं भाष्यमानतार धर्म तथ्यटीष्ठित ओके और ये जिबी एर क्योंकि आइसोस्टैसि सम्पर् प्रथम धारणा दें तर मूल कथा मैं तर तथ्यटर जो मूल कथा इंगरेजी कोटेशन ट मध्य रही है यहाँ हे इूनिफर्म डेंसिटी बाट भैरिंग डेफ अर्थात इूनिफर्म मान समान घनत्व क्योंकि गभरता सवार असमान ओके कि सीमा और शियाल शियाल बोलते सिलिका एलुमिनियम द्वारा गठित महादेश और सीमा बोलते महासागर तो महासागर घनत्व बसि प्राय तीन दशमिक जिरो ग्राम पर सेमिक्यू और शियाल घनत्व टू पॉइंट नाइन ग्राम पर सेमिक्यू ताल अपेक्षा भारि घनत्वर ऊपर हल्का घनत्वटी की है मैं महादेश घनत्वटी महादेश की ना विभिन्न उच्चत विभिन्न भाव अवस्थान कर सीमार ऊपर ओके ये कारण ये शियाल घनत्व सवार एक ही समभूमि बल्लम ना जो सीमार ऊपर शियाल विभिन्न उच्चत विभिन्न भाव अवस्थान कर विभिन्न उच्चत बोलते जैसे निम्न उच्च जेटा जे सब भूमिटा नीचू से समभूमि और तरह एक उँचू हे मालभूमि तर रही है पहाड़ जो रही है पर्वत ओके साधारण मालभूमि हे तीन सौ छशो मीटार मध्य मालभूमिर अवस्थान और छशो मीटारे ऊपर जो रही है पर्वत अवस्थान ओके कि ना घनत्व सवार एक ही क्योंकि गभरता सवार असमान धर एट भूपृष्ट भूपृष्ठ पहाड़ पर समभूमि मालभूमि पर्वत तो रही है घनत्व सवार एक ही क्यों विभिन्न उच्चतार जो तर नीचे जो गभरता क्यों असमान उच्चतार जो तर नीचे जो गभरता असमान जो भूपृष्ठ जे जत ऊंचित अवस्थित तर मूल क्यों तत गभर अवस्थित उदाहरणस्वरूप माउंट एभारेस्ट माउंट एभारेस्ट प्राय आठ हजार आठशो आठचल्लिस मीटार उँचू भूपृष्ठर ऊपर माउंट एभारेस्ट एत उँचू मान तर मूल तर मूल क्यों ठीक तीचुते अवस्थान कर गभरता सवार क्यों समान नय गता सवार असमान ओके भूपृष्ठ समभूमि मालभूमि पर्वत विभिन्न उच्चतार जो उच्चतार एक पार्थक्य रही है ठीक तेमी तरह गभरतारों क्योंकि पार्थक्य रही है अर्थात भूपृष्ठ जे जो तो उचुते अवस्थित तरह मूल तत तो नीचुते तो अवस्थित ओके तो लाइनटार मध्य दिए जिन बोझा जाए कतगुल परीक्षा कर जलर मध्य भाष्यमान बरफ के तो हिमशैल बला हिमशैल 
হিমশৈল কি হয় না জলের উপরে হিমশৈল ধরো মনে করে এটা হিমশৈল তাহলে কি হয় তার এক ভাগ জলের উপরে ভেসে থাকে বাকি ন এটা যে দশ ভাগ ধরা হয় তার দশ ভাগের এক ভাগ জলের উপরে ভেসে থাকে এই ন ভাগ জলের তলায় থাকে হিমশৈল ঠিক এই কারণে বলেছেন যে ভূপৃষ্ঠের উপরে যদি উঁচু কোনো স্থান থাকে তাহলে তার মূল কিন্তু অনেক নিচুতে অবস্থান করে আছে ওকে এই কারণে কিন্তু টাইটানিক যে জাহাজটি আইস পার যে মানে এই যে হিমশল ধাক্কা খেয়ে ভেঙে টুকরো হয়ে গেছে না জল ঢুকে গেছে এই কারণে মানে তারা বুঝতেই পারেনি যে জলের উপরে তারা উপরটা দেখে বুঝে নিয়েছে যে ধরো এই টুকুটা হিমশৈল তাহলে তাহলে এই হিমশলটা এত বড় জাহাজকে কি করতে পারবে কিন্তু নয় কিন্তু তিনি বলেছেন যে জর্জ এরই বলেছেন যে যে হিমশৈল যদি জলের উপর যদি এক ভাগ থাকে তাহলে মনে করতে হবে তার ন ভাগ কিন্তু জলের নিচে রয়েছে ঠিক আছে এই হিমশৈল সংক্রান্ত একটা পরীক্ষা করেছেন ওকে তিনি বলেছেন কোনো হিমশৈল যদি দু ভাগ যদি জলের উপরে থাকে তাহলে তার ন ভাগ নিচে রয়েছে তাহলে দুই ইন্টু নাইন সমান আঠেরো ভাগ তাহলে জলের তলায় রয়েছে তো টোটাল আঠেরো ভাগের মধ্যে দু ভাগ নিচে রয়েছে এবং ন ভাগ নিচে উপরে রয়েছে ওকে তাহলে হিমশৈল সংক্রান্ত একটা পরীক্ষা তারপরে যে পরীক্ষাটা করেছেন তিনি বলেছেন ধরো আমি লোহা লোহাকে পারতের উপরে ভাষা দে ভাষা ভাষানো হলে মানে যেহেতু পারতের ঘনত্ব তো বেশি প্রায় তেরো দশমিক নাইন গ্রাম পার সেমিকি পারতের ঘনত্ব সব থেকে বেশি তাই ঘনত্ব বেশি আমরা জানি কি যার ঘনত্ব বেশি তার উপরে যে কোনো ঘনত্বকে দিলে মানে যে কোনো তার থেকে নিচু ঘনত্ব তার উপরে ভাসমান হবে ওকে তাহলে লোহার ঘনত্ব পারতে তুলনায় কম তাহলে আমি লোহা ধরো লোহা নেব কিন্তু লোহার যদি বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের যদি লোহা নেওয়া হয় তার বিভিন্ন উচ্চতার যদি লোহার স্তম্ভ নেওয়া হয় তাহলে সেটাকে যদি পারতের উপর যদি ভাসানো হয় তাহলে দেখা যাবে যেটা সব থেকে দৈর্ঘ্য বেশি সেটা কিন্তু পারতের স্তম্ভের উপরে অনেকটা বেশি পোর্শনে ভাসবে এবং তার মূল কিন্তু ঠিক ততটা নিচুতে অবস্থান করে গেছে তুমি তার তো মাঝারিটা তার তুলনায় মাঝারি এবং সম এগুলো নিচু এগুলো নিচু অর্থাৎ যার দৈর্ঘ্য যত বেশি সে তার মূলও তত গভীর অবস্থিত ওকে কিন্তু ঘনত্ব সবার একই কিন্তু বিভিন্ন উচ্চতার জন্য তাদের গভীরতাও বিভিন্ন অর্থাৎ কোনো একটি তল বরাবর তারা কিন্তু অবস্থান করে নেই ওকে তাহলে এই যে ব্যাখ্যাটা তাহলে একটা হিমশলের একটা ব্যাখ্যা আর একটা হচ্ছে এই যে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের লোহার স্তম্ভ ঠিক আছে তাহলে এই জিবি এরই তথ্যটি আশা করি বোঝা গেছে অ্যাটে গ্লান্স আমি আর একবার আলোচনা করছি মানে জিনিসটা রিপিট করছি যাতে কোনো রকম তোমাদের অসুবিধা না হয় তাহলে তিনি বলেছেন একটা হিমশলের একটা পরীক্ষা তিনি বলেছেন জলের উপরে যদি কোনো একটা বরফ যদি দশ ভাগ ধরা হয় তাহলে তার যদি এক ভাগ যদি উপরে থাকে তার ন ভাগ নিচে রয়েছে তাহলে তিনি বলেছেন যে কোনো একটা হিমশল যদি দু ভাগ যদি দুই ইঞ্চি যদি জলের উপর ভেসে থাকে তাহলে তার ন ভাগ কিন্তু নিচে রয়েছে তার নয় গুণিত দুই তাহলে আঠেরো ভাগ কিন্তু জলের তলায় রয়েছে বুঝে নিতে হবে হিমশৈল এই হিমশৈল সংক্রান্ত কারণে টাইটানিক কিন্তু ধ্বংস সাধন হয়েছে হিমশলে তাহলে হিমশলের একটা পরীক্ষা আর একটা রয়েছে যে লোহর স্তম্ভ মানে একই বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের বিভিন্ন লোহর স্তম্ভকে নিয়ে যদি পার্বতের উপর ভাসানো যায় পারতের উপর ভাসানো যায় কি কারণে না পারতের ঘনত্ব সব থেকে বেশি হওয়ার জন্য এইটুকু শিশিরে মানে এতটুকু একটা শিশিরে যদি পারত পূর্ণ করা হয় দেখা যাবে পাঁচ কেজি কিংবা ছ কেজি ওকে তো ঘনত্ব বেশি হওয়ার জন্য তার ভার কিন্তু অবিকাহিত হবে বেশি আর বেশি হওয়ার জন্য সে নিচে রয়ে নিচে থাকে সবসময়ের জন্য এই পারতের উপর যদি বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের লৌহস্তম্ভ ভাসানো যায় দেখা যাবে গিয়ে যে যে লৌহস্তম্ভটা দৈর্ঘ্য বেশি সেটা কিন্তু পারতের উপর অনেকটা উঁচুতে অবস্থান করবে আর যেটা যে লৌহস্তম্ভটা দৈর্ঘ্য কম সেটা কিন্তু অবিকাহিত নিচুতে অবস্থান করবে আর এই যে এই দৈর্ঘ্য যার বেশি তার মূল তত গভীরে অবস্থান করবে এই কারণে তিনি বলেছেন যে সমভূমি মালভূমি পর্বত রয়েছে সেগুলি হচ্ছে ভূপৃষ্ঠের উপর যে যত উঁচুতে অবস্থিত তার মূল তত গভীরে অবস্থিত উদাহরণস্বরূপ বলেছেন মাউন্ট এভারেস্ট ভূপৃষ্ঠের উপর এত উঁচুতে অবস্থিত কিন্তু তার মূল কিন্তু নিচে অবস্থিত ওকে এবারে তিনি আরও বলেছেন যে এই নিচে তো অ্যাস্থনোস্ফিয়ার রয়েছে এই অ্যাস্থনোস্ফিয়ারে তো অ্যাস্থনোস্ফিয়ারে এই যে তলটা গলে গিয়ে তো সমান হওয়ার কথা কিন্তু না তিনি বলেছেন তাপ চাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পদার্থটি আয়তনে বেড়ে যায় ফলে আর গলন হয় না ওকে কি বললাম বুঝতে পেরেছ যে এর নিচে আচ্ছা মানে এখানে তো একটা অ্যাস্থনোস্ফিয়ার রয়েছে অ্যাস্থনোস্ফিয়ার বেল রয়েছে তাহলে আমি তো বললাম যে এই যে পর্বতরা এত উঁচুতে অবস্থিত তাহলে অ্যাস্থনোস্ফিয়ারে তো পর্শ করে যায় অ্যাস্থনোস্ফিয়ারে পর্শ করে গেছে না অ্যাস্থনোস্ফিয়ার পর্শ করেছে কিন্তু অ্যাস্থনোস্ফিয়ার গলে তো এটা সমান হওয়ার কথা এই তলটা তো সমান হওয়ার কথা যেটা প্যাড প্যাড ধারণা দিয়েছে প্যাড ধারণা দিয়েছে যে অ্যাস্থনোস্ফিয়ার রয়েছে সেই অ্যাস্থনোস্ফিয়ারের উপর পাহাড় পর্বত মালভূমিগুলি অবস্থান করে আছে এবং তারা এক
ওকে কিন্তু এইরই বলেছে কি যে এই যে সমভূমি মালভূমি পর্বত এগুলি কি হয় অ্যাস্ট্রোনোস্ফিয়ারের উপর সংস্পর্শে আছে কিন্তু এগুলি গলন হয় না কি কারণে না কোন বস্তুর ঘনত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার চাপ আর তাপ বেড়ে যায় এই কারণে অ্যাস্ট্রোনোস্ফিয়ারের সংস্পর্শে এসে এই সমভূমি মালভূমি যে পর্বত যে ভূ অভ্যন্তরীণ নিচে রয়েছে সেটা গলন হয় না ওকে তাহলে আশা করি তোমাদের এই যে জিবি এরই এবং আইসোস্টাসি যে থিওরিটি রয়েছে আশা করি বোঝা গেছে এবং নেক্সট ভিডিওয়ে তোমাদের প্যাটের থিওরিটি আলোচনা করব ওকে